真。你醒了，现在感觉怎么样啊？我现在在哪里？在医院啊，你已经昏迷七天了。小乔，你不是离开上海了吗？你打电话给我，我就回来了。我没有打电话给你，怎么没有？是你答应我的，要 move on。那可是你没有可是，无论我的状况是什么样子的，你都必须 move on。叶川，你听我把话说完了。谢小秋，你可以让我解脱吗？可是你现在这样，你让我怎么离开吗？请你叫护士进来，我有话要跟他说。那你等一下啊。护士，麻烦你过来一下，他刚刚醒了，你看一下他现在的情况怎么样？怎么样了？先生，你感觉怎么样？好一点。好点了吗？小姐，这病人说你不是他的家属，麻烦你离开好吗？我怎么可能不是他家属？立川，现在感觉怎么样了、啊？请他离开。立川、啊，让他离开。我不要离开，我要在这里陪着你的。啊、让他离开。立川，你干嘛、啊？小姐，我不要离开。哎，请你离开，你这样会影响他的病情。立川，哎，不好意思、啊，请你离开。护士
川吃东西不能太咸，也不能太甜，所以呢，哎，小秋，啊，我帮你介绍一下，这是小木，少华介绍给我的。当时啊，他父亲生病的时候，小木也帮忙照顾过，做事非常细心，非常专业的。立川啊，生起病来是不好搞的，脾气又大又倔强，我说什么他都不听的，必须爷爷来吼他几句才行。可以想象。呃，要不然这样，你们两位聊着，我先去忙。啊，好，谢谢啊。嗯，再见。哎，回去休息吧。你看你的黑眼圈，这边有我。嗯，不要紧的。你别逞强，再这样下去的话呢，迟早一天你也会倒下的。嗯，我是怕万一。我知道你担心，但这是一个持久战，你必须保持充沛的体力啊。回去吧，啊。这是利川房间的钥匙，洗个澡，睡个觉，明天再来。嗯，呃，我让司机送你回去。嗯。不是代表我自己，而是代表李川。李川，希望你立即离开上海，由我来送你去机场。你打算怎么送我？绑架吗？他说，你们之间好不容易已经结束了，他并不想再生出什么。直接，说完了吗？听我说，小秋，李川的意志是不会轻易改变的。如果他能够改变的话，你也不会受这么多年的苦。可是我的意志也是不会轻易改变的。总之，他是不会见你的，他
他也没有力气吵架。在这种时候，你就不要和他较劲了，好吗？你要去哪里？我给你买票。你准备好行李，好不好？你可以不用劝我了。黎川现在这样，我是不会走的。要是活着，我要等他康复；死了，我要跟遗体告别。小乔，病人是有权利不让你探视的。我也有权利在门口等着。你就不能配合一下吗？嗯 no. 我正好要去买咖啡，你要带一杯吗？你进去吧，他要见你。这个高度可以吗？可，可以，谢谢。好了，那你先休息，晚点我再来看你。谢谢啊，不用谢。睡了十六个小时。你的腿看起来好多。已经好了，不过医生说呢，肌肉还要加强锻炼。我认第一位理疗医生，特别好。等一下找季川，把电话给你。如果你还不舒服的话，就立刻打给他。你就不要担心我了。我的生命力那是很坚强的。小的时候，我跟你说，我爬树把手腕摔坏了，哎呦，疼得要死，没有看医生，后来也好了。其实我的腿吧，觉得好不好也是无所谓的。你之前不是说我们不是一类人吗？你看，现在你的腿不好，我的腿也不好，那我们俩不就是天生一对了吗？对不对？你说呀，对不对嘛？嗯。小乔，嗯，你一个人住在医院里，难受吗？一点都不难受。我没事的时候呢，我就看 DVD。哎，你知道吗？有个电视剧叫《命中注定我爱你》，超好看的。然后我就一直看，一直看。我平时都不爱看电视剧的人也被它吸引了。等你出院的时候，陪你一起看，好不好啊？嗯，出院。嗯，我住在医院的时间。都比出院的时间长。我爷爷都跟我说，养病也是一种工作。那个小官对你特别好。是啊，那个小官是挺不错的。不过呢，我只爱你，从开始。现在到永远，我都只爱你一个，小乔。嗯，过来一下，我有话要跟你说。他告诉你的是阳光的一面。癌症 ，MDS， 化疗，肺叶切除，这叫阳光啊。他没有告诉你，我的癌症复发的可能性。
是很大的。我的母亲是二分之一法国人，混血人种的骨髓，配型是非常难找的。我的抵抗力全线崩溃，也不知道可以支撑多久。你怎么这样看我？不关我的事。我已经很小心了，按时吃药，定时输血，保持营养，坚持锻炼。医生叫我做什么，我都听他的。可是有些东西不是轻易就可以打败的。你千万不要。为我的未来抱太多乐观的想法。小心就叫小心啊！冒雨和我吵架，然后喝那么多酒，吐成那样还要强撑，病成这样了还不回去，你就叫小心啊！你这根本就是叫不小心，好不好？小乔，你要是癌症。转移了，继续转移到肺，我都已经切除了大半颗肺，已经没有什么脆弱了。MDS 继续恶化，是急性白血病，死亡率是特别高的，骨髓配型虽然还在排队。但却是遥遥无期。就算是配上，也会出现很多并发症。你还要我继续讲下去吗？你继续说。经过太多次化疗，我们也不能要孩子，以后也没有希望有。心这个对不对？其实没有关系啊，就算不能有，实在喜欢的话，我妈可以领养。嗯？我说了这么多话，你一个字都没有听进去，你一点都不害怕吗？我不害怕，我就是怨你。这么些年来都没有告诉我实情，也不愿意让我跟你一起分担。其实你曾经告诉过我，你害怕医院，你害怕我出什么事。何况你有晕血症。反正你要是生病了呢，我都会陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。李川，其实死亡呢，只是偶然事件，但是我遇见你是必然的，所以我是不会离开你的。也许。根本就不应该认识，是我太贪心了。看见幸福，就生怕错过，忍不住一手抓住，但是我却重重的伤害了你。如果……命运给了我一个柠檬，我还送一杯柠檬汁给你。但是命运给了我这些，我实在不知道可以做什么好的送给你。如果你现在离开上海，我答应你，我会坚持。
继续活下去。我告诉你，我是不会离开上海的。我就是要一直在你身边照顾你。还有，我根本不想要你的什么柠檬汁，我可以自己做啊，我做好了还可以分你一杯。哎，来了、啊。嗯，是。嗯，你你的胡子是不是太长了？该刮了吧？没时间嘛。我帮你。啊。你会吗？我当然不会了。不过呢，他会呀。哪儿变出来的？我带的。怎么样？那去哪儿刮？楼梯间，里面没人，快，快点，快点！哎，不是，来。林川说我留胡子很 man 的，我不想刮了。好看的骗你的。你听我说，你才二十五岁，如花似玉。你知道有多少男人愿意把你捧在他的手心里？你不必跟着我，这个半死的人，混这些日子。除了痛苦、担心和恐惧，我什么都不能给你。你应该有一个幸福、完美的人生，用一份长久的爱，嫁给一个可以一辈子照顾你的男人。甚至如果有人想要欺负你，是可以帮你打架的。第一。为我打过架。第二，既然你知道如花似玉，你就少耽误我一点时间。第三，我本来是要走的，是你给我打电话的，好不好？所以是你求我留下来的，对不对？我并没有打给你。当时我在车上，是要打给瑞内。但是后来，我打算不打扰他，所以就挂掉。然后我就去了酒吧，后来感觉不舒服，就去了洗手间。但是后来我什么都记不得了。那你这么说，你就是按错键了？恐怕是的。王立川，你就不能浪漫一点啊？万一以后我们要是成不了了？那至少还可以留个浪漫的念想嘛。还是也是实求是。不舒服吗？来来来，我帮你。舒服一点，我们再慢慢聊这个话题。反正以后还有的是时间，对吧？这样吧，如果我活着，我就跟你在一起。
，这几天辛苦你了。应该的。那个医生怎么说啊？情况不是很好，这次感染呢，大伤元气，他几乎没什么抵抗力了。你看他这个样子，怎么回苏黎世呢？连飞机都坐不了了。那爷爷知道了吗？不知道呢。简奈特帮我瞒着他。利川为什么要输那么多液呀、啊？自从他来了以后。身上的针头都没有拔过。他除了输液之外呢，还要输血小板呢、啊，红血球啊。明天要是天气好的话，我想推他出去晒晒太阳。小秋，现在能让利川愿意活下来的人。就只有你了。这么多年来，你对利川不离不弃的，我们全家人都很感激你。应该的。米娅谁照顾？米娅在静文那里，给她爸妈照顾着。你就放心吧，啊！你看，今天太阳这么好，夏薇想干嘛呀？想看书还是看碟呀？看碟吧。嗯，好啊。跟你说的那个，那个什么电视剧也蛮好看，叫《爱什么，命什么的》。命中注定我爱你，那个可好看了，想不想看？要不你现在去拿吧。等一下一起看。那我现在去拿，你在。谢小姐。哎，小木，该吃药了。那个，我出去一趟，你在这儿照看一下利川啊。好的。下午见啊。啊，王先生。我给你买了一些碟。写错了，外出十五分钟，四十分钟都过去了。喂，利川去你那儿了吗？不对啊，怎么了？利川他不见了。不见了？怎么可能呢？他现在不能走路，他不会走远的。不是，现在小木也不见了，我跟护士已经找了一大圈了。好好
，那你继续找啊，我马上过来。已经全部找遍了，根本就没有找到人。现在护士已经派人去旁边的商场看一看。我也叫少华打给小木的朋友，他们都说不知道啊。会不是绑架啊？绑架？不可能啊！这个小木人品很好的，不然张少华也不会介绍给我的。何况呢，我们给他的薪水也很高，他应该不会铤而走险的。就算是绑架好了，他应该留下什么纸条啊，或者是多少钱啊什么的。那。利川会不会有什么临时的客户要见呢？他走之前还有一批图纸没有画完。这个已经给张少华接手了。哎，小秋，那利川最近有没有什么不寻常的举动啊？比方说情绪低落、焦躁不安什么的，或者他有没有跟你说过什么不寻常的话呢？如果我死了，你就得马上 move on。我累了，我想休息。有有有，他说，他说他万一要是死了，让我一定要目光，还说他累了想休息。你你答应他了吗？我答应他了，我还发了誓。你说他会不会？哎，小秋小秋，你听我说，现在这种情况你一定要镇定啊！现在唯一可以找到他的人就是你。立春现在行动不方便，就算小木带着他，他们也走不远的。无论如何，今天一定要找到李川。他现在身体这种情况，根本就挨不了几天。不要说现在在生病，他连吞咽都有问题。你想一个人，三天不吃不喝的，能撑多久？你再想想看，你跟李川在上海有没有一些共事的朋友，或者是他有没有可能去什么地方呢？他有个律师，叫陈东村。那你怎么不早说呢？没有，我以为他是 GMF 的人，我想进屋应该查过了。不是啊，公司的通讯录里没有这个人呢。我也不知道啊。啊，没关系，你打给他吧，问问。哦，好。喂，你好。喂，你好，请问是陈东村律师吗？我是谢小秋，您还记得我吗？小秋啊，当然记得，你好吗？啊，我想问一下，王立川最近有没有找过你啊？有啊，他昨天还给我打过电话呢。他找你什么事啊？这个不是，您听我说，利川是癌症病人，现在的情况很不好。昨天他从医院消失以后，我们就再也没有找到他。哦，他昨天让我给他订了一趟商务专机。去哪里？他说是有紧急的业务要谈，要在一两个小时之内赶到昆明。那那你帮他办了吗？啊，帮他办了。我有个朋友专干这个，利川又着急，所以很快就谈妥了。支票是从我这儿给出的。那那你可不可以把你那个朋友电话告诉我们？没问题，他姓蔡，小秋，你记一下号码。好好好，谢谢啊。啊，那你说。喂，你好，哪位啊？啊，喂喂喂，老蔡，我是那个王继川，王立川的哥哥。我想请问一下，昨天那个立川是不是坐你的飞机去昆明？是啊，当时正好有一趟是别人订好的，让他赶上了。那是不是和小木一起坐的呢？啊，对对对，那是他助理啊。以他现在身体情况，他不能坐飞机的。我怎么知道他有什么情况啊？话也没说，啥也没吃，连手都没有给我摸一下。那他坐几点的？呃，下午四点。那他下了飞机以后，他有没有说去哪儿？不知道。哎，老蔡，你可不可以再安排一下飞机飞去昆明？一切的价钱由你说了算，好吧？行，没问题。好，那准备一下，我们马上出发。
怎么知道立川住的这个酒店？我也不太肯定，但是我们之前来过这里，所以我想他应该会回到这儿吧。麻烦你，我想请问一下，有没有一位叫王立川的先生入住？请问你们是？哦，他是个重症病人。你看，这是医院的证明。好的，我马上帮您查。对，是有一位王先生，叫立川 Alex Wang， 瑞士护照，是他吗？对对对对，是他是他。好，我马上带你们过去。好，谢谢啊，没事。啊，大家等一下，我刚才已经打过电话给急救中心了，一会儿到了房间，金川小秋和我先进去，这样不会引起病人的恐慌。现在他的血小板太低，肺部又有感染，极其容易引起咳嗽，咳嗽会使胸腔出血，出血会占据整个肺部，使肺部无法张开，极有可能呼吸衰竭。好吧，走吧。小木，立川呢？他，他快不行了，他叫我在外面等他，等他结束。现在病人情况怎么样？严重脱水，低血溶性休克，骨衰。我怀疑还有可能有血胸和急性肾衰。到了医院以后，立刻拍胸片抽血。好，现在先准备五百毫升生理盐水扩容，再通知医院准备全红血细胞和血小板各四个单位。我要现场插管，准备好呼吸气囊、手动吐气。好，我现在立即给他消毒，请家属回避一下。快。
他没看见你幸福，他舍不得离开你啊！这一切都是因为我，因为我固执，因为我一根筋，因为我不肯改变，不肯放弃，所以厉川如果死了，那就是我害的，是我害的他。病房里躺了整整十七天，凝血功能障碍导致他肺部大量出血。医生在他的胸口插了一根管子，用来排除肺里的痰液和血块，所以他每一次呼吸都痛楚不堪。有时候我实在看不下去了，我就请求医生给他注射吗啡，医生却说不能用止痛药，因为止痛。像一个婴儿医生都帮我们瞒着他的。齐川说，等他稍微好转，就让他赶紧回瑞士。说，毕竟那边的医生更了解他的病情。你坐一下吧，我去趟洗手间。那一年，利川得了癌症。主治医生是我爸的朋友，所以他第一时间知道了这个消息。从小到大，我都争强好胜，什么都要最好的。
，习惯了老师对我的称赞，同学对我的羡慕。所以，当我知道利川这个病之后，他将来不是死就是残废，我觉得我接受不了。正好当年我爸去参加了一个支援非洲的医疗小分队，我就跟去了非洲。一去就去了一年。其实我想避开利川的，我没给他打电话，他很敏感，很快意识到我对他的冷落之后，我们再也没有联系过。那后来你就没有见过利川了吗？那段时间其实我，我挺矛盾的。我对他又内疚，但我又很想他。离开非洲之后呢，我就去了加州读大学，读了一年的医科，然后改学建筑。前前后后，我交过五六个男朋友，都没有结果。到头来。我觉得我始终忘不了利川。一开始我想，应该是内疚吧。后来我才发现，他在我心目当中很重要。毕了业之后，我就去了 GMF。GMF 很大很大，我跟利川一个在这儿，一个在这儿，很远。但很快我们就相遇了。见到他的时候，我很震惊。我以为他会很颓废呀、啊，或者很憔悴呀、啊，没想到他跟以前是一模一样，还是那么潇洒，那么爱整洁。我每天都缠着爷爷说，我要天天见到利川，我要跟他同一个部门。我调去了，他对我很客气。第二个礼拜他就说他要去上海，我跟你一样，闹啊吵架，每天都死缠着他，没用。他说。说他离开我的时候是完美的，他要一直都保持，在我心里，我心里面他都是完美的。君诺的，你也不要难过了。其实，他不是不能接受你。里只有工作，工作还是工作，什么 OT 啊，加班呐、啊，每个周末都要上班，从来不放假。所以，他拿到那些大奖都是他用几倍努力换来的。我觉得，安妮，你真的，你真的改变他很多。他马上就要回瑞士了，然后你就可以天天的陪着他了。我也希望你可以好好的照顾他。你不回去了？我跟。
跟他说了，我说，只要他还活着，我就会木忘。说到总要做到，对吧？你们俩到底是怎么了？为什么要互相折磨对方呢？我跟他之间的爱情呢？最大的一个主题就是互相折磨，所以不在一起也好，也就解脱了吧。既然你决定了，我就不拦你了。我答应你，我会常常打电话告诉你他的近况。不要了。都决定分开了，就要彻底一点，对吧？你这样应该会很想念他的，会想吧。但是可以把这份想念放在心底。其实我在啊，一点都不利于他的康复，你知道吗？他已经因为我一连三次的病危了。我真的不能再让这样的情况再发生一次。确定不跟我们回苏黎世了吗？飞机上的事情都安排好了吗？差不多了。顾伯伯跟我们一起坐飞机回去。那骨髓库那边有没有什么新的消息啊？还没有。所以估计不容乐观。我会天天为他祈祷的。嗯，谢谢。记得有空的时候打电话给我啊。电话就不打了，你们彻底把我忘了吧？不好吧？你这个翻译会不会翻得太果断了？我有一点接受不了啊！之前就是因为太不果断了，所以才惹出这么多麻烦。我希望你们把他照顾好，让他赶紧好起来。对了，这是余川要我送给你的。
是我们去过的那家吗？香菜的味道。对不起，小九，分手的那天，我什么也不能说，只能飞快的逃走了。当时我真的恨自己是个胆小鬼，我带走了你的枕头，里面还有着你剩余的气息。现在我在医院里。依然枕着他，就好像你还在我身边。我的手术安排在明天早上十点，家人都去教堂为我祈祷。幸好你不在，也不知道，我不用看见你伤心。嗨，小秋，我终于可以出院了。听到这个消息，我真的迫不及待，真希望能马上好起来。知道吗，小秋？十七岁的让上手术，给了我致命一击。我以为美的东西永远离我而去。带着我的，只有死亡和腐朽。可是，我却在你这里看见了久违的美。在你的眼中，我是如此可爱。
合适的骨髓配型了，下个星期一做骨髓移植。啊，真的？是啊，那太好了。是啊，哎，好，再见啊，拜拜。我来拿吧。那去哪儿？去吃饭吧。好啊。是的，骨髓了，高不高兴啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯